大家好，我是小诺，今天给大家分享花椒酥饼的做法。家常烙饼像我这么做，轻轻松松出层，外酥里软，层次丰富。做法简单，下面跟着视频一起看看我是怎么做的吧。400克的面粉，加入4克食盐，增加面粉的筋性，用筷子搅拌混合。240克的温水和面，边倒边搅拌，水少量多次的添加。搅成面絮状，再加入15克的植物油，然后下手揉成面团，面盆上的面也给它打理干净，揉成一个软硬适中的面团，盖上盖子醒面10分钟。10分钟后，我们再来揉面。经过10分钟的醒制，面团变得更加柔软了。简单的揉几下，面团就揉得光滑了。在面盆中再给它多揉一会儿，把面团揉匀揉透。揉得更加光滑细腻，然后在面团的表面抹上食用油，装到保鲜袋里，醒面40分钟。现在天气凉了，用这种方法醒面特别适合冬天。接下来我们再来调一个油酥，碗中加入50克普通面粉、两克花椒粉、三克食盐，用筷子混合均匀，再淋上50克的热油。搅拌均匀，淋上热油，油酥的香味一下子出来了。搅拌成像酸奶状态一样的油酥，拌匀后把它放在一旁备用。面团醒好了，面板上撒上点干面粉，把面团从面盆中取出来。醒好的面团不用揉，上面撒上点干面粉，用擀面杖把它压一压，然后把它擀开，擀成一个长方形的大面片擀成这样长方形的大面片，厚度大约在两到三毫米左右，在上面淋上油酥，用刮板把它抹匀，再撒上一些黑白芝麻点缀蒸香，然后从筷的一头把它卷起来，这样卷起来它的层次更加的丰富。卷的时候尽量卷的紧实一些，出口处放在底部，再稍微整理一下，再平均分成六个相等的面积。取一个面剂，两头切口处给它捏严实，防止漏油酥。放在案板上，用擀面杖压一压，把它擀一下，翻过来再擀一下，然后把它对折，用擀面杖压一压，擀一下，翻过来再擀一下，然后对折，叠成一个小枕头的形状。按照这个手法，依次把几个饼皮全部做好。取第一个做好的小枕头，再用擀面杖把它压一压，再用擀面杖把它擀一擀，翻过来擀一擀，把它擀成一个长方形的面饼，两面都要擀一擀，这样饼的薄厚一致。横着再给它擀一下，最后把它擀成这样一个长方形的面饼，大小和巴掌差不多。按照这个手法，把所有的饼皮全部擀好，全部擀好，盖上保鲜膜，再松弛十分钟。平底锅预热，倒上食用油，多放一点油，然后放入饼皮。有的朋友会说油太大了，实际上只有饼皮的一层能够接触到油。多放一点油是为了烙的饼更加的酥脆，这样烙的饼吃起来也不油腻。盖上盖子，小火慢烙，烙至底部变色，表面鼓起，再给它翻面，烙另一面，另一面也烙至金黄，表皮鼓起。这个饼是有厚度的。全程盖盖烙，锁住水分，火候不宜过大。烙至两面金黄鼓起，这时候就可以出锅了。出锅装入筐里。这样做的花椒酥饼，两面金黄，捏一捏特别的酥脆，酥脆的掉渣。掰开看看，里面的层次也是非常的丰富，每一层都很薄，还有芝麻、花椒的香味，外酥里软，柔软多层。咸香味美，吃起来一点也不油腻。像这类小饼，刚出锅，我家儿子不用配菜，一次也能吃三个，真的是太好吃了。如果你喜欢，就收藏起来试试吧。喜欢我的视频，记得点赞、关注、转发，点我头像可以看到更多美食视频。我们下期视频再见。